<coughs> Juma inakuwaje mzee? Bwana mshukuru Mungu sana. Kama kawaida mzee baba? Kama kawaida. Sauti kidogo. Mwanangu ona vaa sana suti mzee. Amna <laughs> ni vazi tu la kawaida. Si suti peke yake hata kuja kwenye ukurasa wangu Instagram. Mm. Utaona kila nguo nikiweka inakaa. Mm. Kama henga unajua. <laughs> <laughs> Kwa sababu ya gym zile au sio. Aso gym ni mwili tu kutengeneza na mwa kubariki. Mm. Hivyo. Tuzungumzie kuhusiana na Bongo Movies. Yeah. Bongo Movies ilikuwa imelala kwa muda mrefu kidogo. Okay. Uh, kulikuwa kuna mvutano hapa na pale kwamba filamu za nje ndio ambazo sababisha nyie mshuke. Mm. Kulikuwa kuna mvutano kwamba uh, wa Tanzania wenyewe wapende vitu vyao. Which is which? Nini ni nini kwamba ni, 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 ni filamu za nje zimezuia nyie kuto kuuza ama ni wa Tanzania wenyewe kubadilisha uh, mtazamo wa kupenda kazi zenu? Ya yeah, kilichokuepo kwa kuna makosa alifanyika upande wa filamu za Tanzania watu walikuwa na shindo kukizi viwango ambavyo ambavyo wanunuzi wetu wanahitaji tulikuwa atufanye filamu nzuri au watu walikuwa wafanye filamu nzuri mm. kwa hiyo watu wakabadilika lakini this time tunakuja uh, tumekuja tena tumerudi tena na filamu nzuri na watu wanatupenda na uh, kwa sasa tarehe nne mwezi wa kumi tunafanya uzinduzi mkubwa wa filamu pale Mlima City mm. kwa hiyo watanzania wakae heshima ya Bongo Movie inarudi kupitia filamu ya Bekali ambayo imepo wali niwaya ni Koduma mwenye mnyama kuna PhD eh, PhD Papination mm. kuna Pacho Mwamba kuna Rado ambayo ndio producer ya filamu mm. yeah. inasemekana bwana nyie location mnaingia siku mbili tu tayari filamu inshatoka <coughs> no mimi sipo hivyo mimi kama ukiangalia mimi nipo international zaidi mm. because mimi nafanya kazi na watu wakubwa kwa hiyo hizo za siku mbili baba wanafanya huko sijawe kufanya mimi na sitokuja kufanya okay uh, wiki hii umeingia na na na, na... Of course kuna vitu vingi ambavyo umevizua kule Instagram. Moja kati ya kitu kikubwa ambacho umekizua kimezungumziwa na watu wengi, umemdisi mtu ambaye sasa hivi wa Tanzania wanamuona kama ndio mwigizaji bora wa kiume sasa hivi anaitwa Gabo Zigamba. Eh wa Tanzania wengi wanampenda sasa hivi. Wao kamdisi ukasema kwamba awezi kuwa mwigizaji bora wa kiume wakati kuvaa juu. Akialikwa kwenye uh, kwenye mashuhuri kwenye event mbalimbali, mbali, eh anarudia suti, anarudia nguo ambazo anavaa, ajui kuvaa ni kwamba ana kosa personality ya kuwa superstar wa Tanzania. Hey. Eh, ulimdisi ni kwa sababu maalum kwa sababu unakuja na filamu yako ama ulimdisi kwamba ndio kweli halisi kwamba Gabo hajui kuvaa kabisa wala hajui kuendana na ustaa ambao uko nao? Ya ya kwa sababu fly kwanza uh, wa Tanzania uh, au mashabiki si watu wa kuwaraumu sana kwa sababu mashabiki ndio wale wale. Walishikilia tu point moja ya kwa Gabo aludia suti mara tatu lakini niliongea vitu vingi sana. Uh, kikubwa kuongelea kwa niaba ya nchi nzima hasa upande wa filamu ni mtu ambaye ajaye kutoka nje Tanzania ajaye kufanya kazi yote nje Tanzania lakini ndani Tanzania vile vile ajaye kufanya kazi yote ya kimataifa umeelewa vizuri mm. so, na watu wanamtrust ah na vile vile mwaka huu toko umeanza ajaye kutoa filamu yoyote na ni gabo e, ya kama unafahamu unaijua niambie au unaoishi kupata kuongea kopi leo ni mwezi wa tisa tarehe kumi mwaka unaondoka huu hawa mashabiki zake watapata nini kupitia yeye kama unarudia na udia neno lako kusema unamwamini na unamtrust na unampenda mm. lakini kama unamwamini na kumpenda huyu mtu siku nafadhili kwenda hawa watu mashabiki zetu ndo watakuja kukaa na kusema kwa filamu uh, za kibongo zimekufa umeelewa vizuri kwa sababu yule ambaye anamwamini hafanyi kitu na watu wote wapeka macho sehemu moja na kutrust huyo mtu that's the problem nikasema neno langu hivi mtu namna hiyo ni virus mini antivirus. Kwa hiyo kwamba ukubaliani na Watanzania ambavyo wanamchukulia Gabo kwamba ndio mwigizaji bora ndio pengo la kanumba sasa hivi. <coughs> mimi watu mimi... wengi wanampenda Gabo sana. Na wa, 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 wanamzungumzia kwamba ndio mwigizaji bora wa kiume. Yaani nyinyi wote ambao umewekwa pembeni ni Gabo sasa. <laughs> Unamuonea wivu ama ni nini hasa ambacho una, unachomtaka Gabo hasa? <laughs> ya hakuna wivu unajua mimi siwezi kumuongelea kum, 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 Lay JB au Rado au akina Steve Nyelele au ni watu wakubwa kwangu lakini kariya yangu hapa inapokosea inapokuwa na mapungufu it means mtu akupo mbele atatukwamisha sisi wengi tusipite umelewa vizuri tupo kwenye boti moja wote tunasafiri lakini mwenzetu ameshika msumali anatoboa reboti it means maji yataingia tutazama watakufa wote si mlelewa maana yangu hapo mm, sijaelewa bado ya point kwa tayari washam trust lakini ye kuto kufanya chochote tunaonekana wote tumelala ushakumsikia jo makina kaimba bongo movie bongo lalala tunaonekana tumelala yani Yaani tu kama tumeridhika lakini mimi na uchungu sana industry. Nafanya kwa niaba ya Watanzania wote. Hata nilioyaongea sina ugomvi na Gabo wala si mbaya wake. Umelewa. Kwa nini sasa umeongea maneno kama yale? Uh, kitu niweza... ambacho nimekifanya kimekuwa cha tofauti sana toka industry filamu imeanza. Hamna mtu aliweza kumwambia msanii mwenzake ukweli. 
umelewa vizuri mm. uh, na hata ukiangalia rais wetu sasa hivi hata kama ulikuwa waziri lakini kama kesho ukitibua unaondoka ni sector mm. so tuwe na tuwe na ujasiri wa kuambia na ukweli ndio tutafika mbali dunia sasa ipo inahitaji ukweli kama tutakuwa tunanyanza kimya kuna mapungufu kwa sababu ndio ndio huu ni mwezi wa tisa sasa mashabiki wake akawapa filamu gani au tamsiria gani kubwa kisogo aliyefanya nayo masepeto wewe umeshakuona siko kwenye 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 hapo wewe umeshakuona kwenye hapo ipo wewe Idrisa kita umeshakuona mimi sijawahi kuiona ipo kwenye nini kwenye app tusizungumzie uko na mambo hapi yani mm. tuachana hiyo app 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 tuachana si ndio mm. tuzungumzie hivi yule mwenye simu ya torch ana dvd na tv yake ni 14 ndani utamwona hivi Duma Duma so point ipo hivi Uh, na tunahitaji wasanii wengi kama Duma tutoke nje ya nchi. Yeye kama yeye nilimzungumzia hajawahi kutoka hata hapo. Kenya hajawahi kufanya kazi yote. Mimi na Burundi, Rwanda, Uganda na bado na project. Mimi naonekana DSTV Jumane na Jumatano kwenye Huba. Naonekana kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kwenye tamthilia ya nyota ambayo inashutiwa Kenya na Tanzania. Kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa moja nusu. Yeye na kazi gani kwa kizi wa mashabiki wake? Lakini wa Tanzania ndio wanampenda. Si dhambi. Ngoja nikwambie hey. Duma. Mm. Wa Tanzania sasa hivi hata tukisema tuweke hapa, tuweke mm. tu, tutaje hapa, hey. tuseme kitu kimoja. Hey. Wa Tanzania watamtaja mwigizaji wa kiume hey. ambaye hey. anapendwa ana, 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 ana yes. na watu sasa hivi yes. watu wanamuandika yes. ni Gabo. Yes. Skatai. Lakini kwa nini wewe sasa unampinga Gabo? Inaonekana labda <laughs> Duma una una una. Labda watu wanasema kwamba una wivu kwa sababu watu wanampenda sana Gabo kuliko wanavyokupenda wewe. Pengine wewe ndio umeanza mziki wa kwanza lakini watu wametokea kumpenda na kumuelewa kazi ambazo anazifanya Gabo kuliko wewe uh, kwa, kwanza kwanza yeye ndo ameanza kuigiza mm. na kushinda mimi ndo maana nasema yeye tayari muda wake labda ushakaribia kuisha point kwa yeye ameanza kuigiza kabla yangu mimi na ameanza kufahamika kabla yangu mimi lakini kuja speed yangu tofauti na mimi nimekuja nafanya kazi za kimataifa zaidi tofauti na yeye na mtu akili yake twende mbele tukatafute maisha tukate heshima ndani ya nchi yetu kupitia filamu wasibaki wana muziki kila siku na kuja kupokea airport na sisi tunatamani siku moja tupokea airport na Tanzania wote mm. eh, ya na uchungu amerizika na lengine hata juzi mtoka ongea kwenye baadhi ya radio na tv nikasema gabu ni mwalimu mzuri sana madrasa kama industry mshinda harudi nyu akafundisha madrasa si dhambi labda huku sio upande wake umelewa vizuri mm. hakuna mtu anemchukia mimi nafanya kazi dress na project zangu ndani this month na safari nenda Kenya kumalizia project yeye atakuwa hapa hapa nitamwacha wanaompenda wende kumpenda si dhambi wanaompenda atakao ende kumpenda lakini waambie ukweli wa Tanzania na mashabiki wake hawana pa kusemea hawana pa kumwambia bwana mwa tu ni kazi hata ukienda kuna kurasa kwa Instagram suka post picha ya mwisho lini lakini Duma na post picha kila siku nimepost nimetoka post hivi nilikuwa na interview mm. yeye ni mtu ambaye hadi wanisho habari akataka kupiga simu anaambia sita kuangalia chochote so industry mashabiki watajua nini kinachoendelea kuna industry na yeye anampenda na muamini so ni virus. Unafikiri Gabo anakosea wapi hasa? <coughs> ah cha kwanza ajiongeze. Ah, kujiongeza maana yake kujitanua, kutengeneza wigo mkubwa ili hata nje ya Tanzania uweze kuwa na connection kupitia deal au utafute kazi. Unajua mimi naamini na management, ana watu washauri wazuri, eh, anaweza kumtafutia deal nje ya nchi. Sasa tatizo ni nini sijui. Labda yamerizika mwezangu. Nimetoka kusema hiyo swala kwa labda mshikaje baba anaona kamaliza. Mm. Ali kama kamaliza basi ameshaishia hapa. Tutaimu yake afa nini? Imeisha. Tunahitaji watu wa kutoa industry hapa kuipeleka nje ya nchi. Kama wewe umeona uwezi, tuache kazi yetu kudi nyumbani. Uko biashara zako zingine kabla kwa msanii, kaendelea na hizo biashara. Kwa unaona kwamba Gabo hawezi kuwa msanii wa mwigizaji wa Tanzania, unapoona wewe. Afai 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 kuwa mwigizaji wa Tanzania kwa sababu kwanza anawaibisha nyie waigizaji wa kiume wewe, Med PhD, Yusuf Mwera. Anawaibisha kwamba watu wamefanya, watu watu wamefanya nafasi yao. Anawaibisha kwamba hajui kuvaa kwa kwa mujibu wako wewe ajui kuigiza anawaibisha bila sababu za msingi eh, apost picha mara kwa mara yani ajiweki ile kista kista yani kwa hiyo unataka kumwambia gabo kwamba bongo movie haiwezi kabisa gabo ya uh, mimi naona inatosha kumzungumzia unajua end of the day kwa unajua ana kitu cha kupostiwa kupitia mm. duma utafanya endelea kupostiwa kwa sababu ana kazi yote hana kitu tunachokifanya kuna industry so point mimi nasema kwa ajiongeze kwenti wa Tanzania wanahitaji kufanyiwa kazi sio story. Sawa nakupenda unafanyia nini leo tarehe 10 mwezi wa tisa hakuna alichokifanya. Si umelewa? Mm. Kwa hakuna nimchukia. Pointi yangu mimi tufanye kazi wengi. Ngana ngana na muziki. Kuna watu wanaomba interview Drisa kwa kunambia bado wiki yote imejaa. Watu wa movie waacha. Yaani watu ambao kama umeridhika ni. So mimi siwezi kuambia wakubwa zangu hii kariya yangu inapopotea mimi inaniuma sana. Lazima nipambane nayo. 
hata nikifa leo sema kuna mchizi alikuwa anaongea ukweli. Mimi sitokaa milele duniani. Mm. Umelewa vizuri? Lakini nitakumwambia ukweli mtu ambaye nipo kari yake, kari yetu moja, nitamjenga. Mimi naamini kabisa hayo naongea si mabaya kwake. Kwa mashabiki wako watatukana lakini end of the day watatulia chini, wataangalia na watachunguza. Ninachosema ni chakwao cha uongo. Nilisema kuhusu kurudia suti. Si 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 sijasema uongo hizo mm. event zote mimi nilienda nimekutana ndio maana nilipokomba tulipokomba picha ya cover ukatumia picha 40 za suti mimi si semi wewe ndio ambiwa mashabiki yani so mimi nikisema tunaona kama jisifia sana <laughs> na ina haja kuambia mashabiki kwa mimi na na, na jibrand kiasi gani mm. au watu wangu walipo nyuma wana akili kiasi gani kumbrand duma umeelewa vizuri mm. wangapi wanaanzisha ma, ma, mambo y, 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 instagram lakini hakiki mimi staffed kiki mimi nasema ukweli nafanya kazi na kama unataka kuamini hilo page yangu Instagram sija waka private. Njo angalia ninachokisema. Je, kwangu kipo kipo? Duma anafanya kazi afanye kazi. Duma anajiongeza wajiongeze. Duma ana hasira ya kutangaza nchi yake nje ya Tanzania. So, point ukija, angalia, usinifollow ani ukiona kausha kausha. Ondoka zako. Kile ambacho mkiona utamwambia mwenzio. So, some, sometimes kwa fana hii tukio ambalo limetokea watu wamebishana sana. Mm. Kuna wengine atakujua huduma nani? Hebu tuangalie, tuangalie. Na mimi najua itatokea hivyo. Lakini ningekuwa bila mtu anataka followers wengi wajae kwa wakati mmoja, ninge tia private, wengine follow sana wengi. No. Ndio kawaida ingia, kimaliza hudi ondoka, ondoka zako. Mm. Nenda kwa kaingia utaangalia. Aina noma.